Oggi, festeggiare il 25 aprile significa ricordare che ci sono dei popoli, a differenza del nostro, che non hanno ancora conquistato quelle libertà, quei diritti e quella democrazia che noi abbiamo grazie alla lotta dei nostri partigiani e delle nostre partigiane, conclusosi 75 anni fa. Sto pensando al popolo curdo, nella Siria del Nord, che prima ha combattuto contro l'Isis e oggi sta combattendo contro lo stato autoritario di Erdogan nell'indifferenza e anzi nell'ostilità della comunità internazionale. A me il 25 aprile fa venire in mente i racconti. Prima i racconti dei genitori, dei nonni, degli zii, tutti improntati a un grande senso di libertà e di gioia. E poi più avanti i racconti che ho potuto dire dai partigiani. Racconti di esperienze tra loro molto diverse, ma tutte caratterizzate da questo senso di orgoglio di aver fatto la scelta giusta. Oggi celebrare il 25 aprile significa lottare per la libertà di espressione e di istruzione per tutti. Significa lottare, come hanno fatto ieri i partigiani, perché in ogni paese del mondo ci sia un bambino e una bambina che abbiano il diritto di andare a scuola. Significa lottare per una scuola in Italia, libera, democratica, antifascista, fedele al dettato costituzionale.